வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு தர்ஷு கிச்சன் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க ஹோப் யூ ஆல் ஆர் டூயிங் குட் இன்னைக்கு நம்ம எந்த வீடியோ பார்க்க போறோம்னா இது ஒரு கிட்ஸ் ஸ்பெஷல் டாக் ஷோ என்ன கிட்ஸ் ஸ்பெஷல்னு கேட்குறீங்களா நிறைய பேரண்ட்ஸ் வந்து எனக்கு வந்து மெயில் பண்ணியிருக்காங்க இந்த மாதிரி நீங்க குழந்தைங்களை பத்தி அதிகமா வந்து வீடியோஸ் போடுங்க அப்படின்ட்டு நிறைய பேரண்ட்ஸ் வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு ஃப்ரீக்குவெண்ட்டா வந்து சளி வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க ஈவன் நான் எனக்குமே வந்து ரெண்டு குழந்தைங்க இருக்காங்க ஒருத்தவங்களுக்கு வந்து ஃபைவ் இயர்ஸ் இன்னொருத்தவங்களுக்கு வந்து டூ அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் ஆகுது அண்ட் அவங்களுக்குமே வந்து இந்த மாதிரி இஷ்யூஸ்லாம் நான் ஃபேஸ் பண்ணிட்டு தான் வந்து வந்துட்டு இருக்கேன் அண்ட் என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸில் சளி வரதை வந்து எப்படி ப்ரிவெண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு ஜென்ரல் டாக் வீடியோ தான் இந்த வீடியோ நான் ஒரு மெடிக்கல் ப்ராக்டிஷனர் கிடையாது டாக்டர் கிடையாது பட் ஆஸ் அ மோம் ஆஃப் டூ கிட்ஸ் என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸில் நான் என்னோட ரெண்டு குழந்தைங்களுக்கும் சளி வராம தடுக்கிறதுக்கு என்னென்ன பண்றனோ அதெல்லாம் தான் உங்ககிட்ட இந்த வீடியோல ஷேர் பண்ணிக்க போறேன் வாங்க வீடியோக்கு போலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பாத்தீங்கன்னா நியூ பார்ன் பிறந்த குழந்தையில இருந்து அஞ்சு வயசு வரைக்குமே வந்து குழந்தைங்களோட இம்யூன் சிஸ்டம் அதாவது நோய் எதிர்ப்பு சக்தின்னு சொல்லுவாங்கல்ல அது வந்து பில்ட் ஆகிட்டே தான் போகும் இட்ஸ் அ ப்ராசஸ் ஓகேங்களா அது வந்து பிறந்த குழந்தையா இருக்கும்போது ரொம்ப இம்யூன் சிஸ்டம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப நோய் எதிர்ப்பு சக்தி கம்மியா இருக்கும் குழந்தைங்களுக்கு ஸோ குழந்தைங்க தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் சீக்கிரம் வந்து சளியா இருக்குனாச்சும் இருந்தா அஃபெக்ட் ஆகிற பர்சன் வந்து குழந்தைங்க தான் அச்சோ குழந்தைக்கு சளி பிடிச்சிருச்சு அச்சோ வந்து குழந்தைக்கு மூக்கு ஒழுவுது குழந்தைக்கு மூக்கு அடிச்சிருச்சு இந்த மாதிரி வந்து ரொம்ப வந்து உங்களையே வந்து சளி அப்படின்றத ஒரு பெரிய இஷ்யூவா வந்து பாக்காதீங்க இரும்பலும் அதே மாதிரி இயற்கையா நடக்கிறது தான் எவ்வளோ இரும்புறாங்களோ அந்த குழந்தைங்க வந்து சளிய வந்து புஷ் பண்றாங்கன்னு அர்த்தம் வெளியே ஸ்பிட் பண்றதுக்கோ அந்த லங்ஸ்ல கட்டிட்டு இருக்க சளிய வந்து வெளியே எக்ஸ்பல் பண்றதுக்கோ குழந்தைங்க ட்ரை பண்றாங்கன்னு அர்த்தம் அண்ட் குழந்தைங்க பாத்தீங்கன்னா நியூ பார்ன்ல இருந்து ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் வரைக்குமே வந்து அந்த பீரியட் ஆஃப் டைம்ல உங்களுக்கு எயிட் டு டென் காமன் கோல் வர்றதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்கு ஸோ ரொம்ப வந்து பேனிக்காக வேண்டாம் நம்ம அதுதான் நான் வந்து திருப்பியும் ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும்னு நான் விரும்புறேன் சளி வராம இருக்கிறதுக்கு என்னென்ன வந்து ப்ரிவென்டிவ் மெஷர்ஸ் எடுக்கணும்ட்டு நான் உங்ககிட்ட இப்போ ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட் திங் என்னன்னா சளி வர்றதுக்கு நாம தாங்க முக்கியமான காரணமா வந்து இருக்கும் ஆமாங்க ரீசெண்டா என்ன ரிசல்ட் சொல்லுதுன்னா நாற்பது பெர்சன்டேஜ் வந்து குழந்தைங்களுக்கு ஏன் சளி பிடிக்குதுன்னா அது வந்து அவங்க பேரண்ட்ஸ் கிட்ட இருந்தோ வீட்டுல குழந்தைங்களை பாத்துக்கிறவங்களை கிட்ட இருந்தோ தான் வருது அப்படின்றாங்க எப்படின்னு கேக்குறீங்களா ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னா யாரு தாங்க குழந்தைய ஆசையா வந்து தூக்கி கொஞ்சி செல்லம் கொஞ்சி மொத்தம் கொடுக்காம இருப்போம் முத்தம் கொடுக்கறதுனால சளி வருதுன்னு சொல்றாங்க அதுக்காக வந்து குழந்தைங்களை வந்து செல்லம் கொஞ்சவே கூடாதா முத்தம் கொடுக்கவே கூடாதான்னா யாராலையும் அப்படி இருக்கவே முடியாதுங்க பாசிபிள் ப்ராக்டிகலி வந்து இட்ஸ் நாட் பாசிபிள் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா நம்ம கொஞ்சம் நம்மளோட ஹேபிட்ஸை வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் முத்தம் கொடுக்கறத வந்து இங்க கண்ணத்துல இங்க இந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து இடத்துல வந்து கொடுக்கறத நம்ம அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா அங்க இருந்துதான் வந்து ஈஸியா இன்ஃபெக்ஷன் ஸ்ப்ரெட் ஆகும் கைலியோ சும்மா சாஃப்டா வந்து குழந்தைங்க கொஞ்சம் வளர்ற வரைக்கும் ஒரு ஆறு மாசம் வரைக்கும் அந்த மாதிரி வந்து நம்ம வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சிக்கிட்டோம்னா வந்து குழந்தைங்களுக்கு அந்த நம்ம வாய் வழியா வந்து போற இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் வந்து குறைக்கலாம் அண்ட் ரெண்டாவது விஷயம் என்னன்னா இப்போ வந்து குழந்தை பிறந்திருக்கு அப்படின்னு சொன்னோம்னா வந்து நிறைய பேர் வந்து விசிட்டர்ஸ் வருவாங்க ரிலேட்டிவ்ஸா இருக்கட்டும் கெஸ்டா இருக்கட்டும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய பேர் வந்து குழந்தைய பாக்குறதுக்கு வருவாங்க சில பேர் வந்து ஹாஸ்பிட்டல்லே போயிட்டு குழந்தைய பார்ப்பாங்க வீட்டுக்கு இந்த மாதிரி விசிட்டர்ஸ் வரும்போது அவங்கள கை கால் வந்து வாஷ் பண்ணிட்டு நீங்க வந்து குழந்தைங்க கிட்ட வர சொல்லி நீங்க இன்சூஸ் பண்ணுங்க டிராவல் பண்ணி வந்திருப்பாங்க அந்த மாதிரிலாம் வந்திருப்பாங்க ஸோ எந்த ஏஜா இருந்தாலுமே குழந்தைங்க கிட்ட வரும்போது ஈவன் பேரண்ட்ஸுமே எங்கேனாச்சும் வெளியே போயிட்டு வந்தீங்கன்னா ஹேண்ட் வாஷ் பண்றது கால் அலம்புறது அந்த மாதிரி சின்னதாக வந்து இது ஒரு சின்ன வந்து ஒரு சேஞ்ச் தான் பட் குழந்தைங்க கிட்ட வரும்போது அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு வாங்க இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப நெசசரி டாக்டர்லாம் வந்து இதை தான் இன்சூஸ் பண்ணுறாங்க அட்லீஸ்ட் வீட்டில் ஒரு ஹேண்ட் சானிடைசர் வைங்க நீங்கள் எப்போ ரெஸ்ட் ரூம் போகிறீங்க திடீர்னு வரீங்க இல்லை வந்து கிச்சனில் போய் குக் பண்ணுறீங்க திடீர்னு குழந்த அழுகுது திடீர்னு வந்து தூக்குறீங்க அப்படின்னா ஹேண்ட் சானிடைசர் எப்பவுமே இருந்ததுனா ஒரே ஒரு ட்ராப் கையில் ஹேண்ட் சானிடைசர் போட்டு இந்த மாதிரி வந்து ஹேண்ட் சானிடைசரில் நல்லா வந்து கையை வந்து இது பண்ணிவிட்டு குழந்தைங்க கிட்ட போய் தூக்குங்க
ஃபியர்ஸ் அந்த மாதிரி எல்லாமே குழந்தைக்கு சளிய சிந்தறதுக்கு வந்து கத்து கொடுங்க ஏன்னா வந்து எப்பயுமே வந்து சளி மருந்து போத்து சளி கரைச்சல்லாம் வெளியே வந்து வர வைக்கணுன்றது இல்லை சளி குழந்தைங்களுக்கு எப்படி சிந்தணும் அப்படின்றத கத்து கொடுங்க அண்ட் இன்னொன்னு வந்து சளி சிந்தும் போது துணி மாதிரி கர்ச்சிப்ஸ் அதுக்கப்புறம் வேற ஏதாவது வந்து துணி அந்த மாதிரிலாம் வந்து தயவு செஞ்சு யூஸ் பண்ணாதீங்க அந்த துணியை நீங்கள் சிந்திட்டு இன்னொரு பக்கம் சிந்தும் போது அந் அதில் இருக்க அதில் இருக்க சளியே வந்து அவ்வளோ ஜேர்ம்ஸை காசு பண்ணும் எப்பயுமே வந்து டிஷ்யூ பேப்பர் மாதிரி வந்து பாக்ஸ் வச்சுக்கோங்க சப்போஸ் குழந்தைங்களுக்கு வந்து சளி பிடிச்சிருச்சுன்னா ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர் எடுக்கிறீங்கன்னா ஒரு தடவை சிந்திட்டு அதுக்குன்னே ஒரு தனியாக வந்து ஒரு டஸ்ட்பின் வந்து மெயின்டைன் பண்ணுங்கள் இல்லைன்னா ஒரு கவர் கூட ஓகே தனியாக அதை போட்டு அன்னன்னைக்கு வந்து அதை கட்டி கட்டி வச்சு டிஸ்போஸ் பண்ணிடுங்க டஸ்ட்பினில் வந்து டிஸ்போஸ் பண்ணுங்கள் இல்லைன்னா வந்து கார்பேஜில் எங்கேனாச்சும் தூக்கி போட்டுருங்க பட் முக்கியமானது என்னென்னா இந்த மாதிரி துணி யூஸ் பண்ணுறது ஒரே ஒரு துணியிலே வந்து அந்த நாள் ஃபுல்லாக வந்து குழந்தைங்களுக்கு ஹாஃப் அடே தொடச்சிக்கிட்டே இருக்கிறது மூக்கு ஒழுகுதுன்னு சொல்லிட்டு கர்ச்சிஃப் வந்து ஸ்கூல்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து கர்ச்சிஃப்லாம் கட்டி விட்டு அனுப்புவோம் அதெல்லாம் வந்து நம்ம இந்த மாதிரி பின் பண்ணி அனுப்புவோம் அந்த மாதிரிலாம் பின் பண்ணி அனுப்பும்போது ப்ராப்பராக குழந்தைங்க சிந்துறாங்களா இல்லை சில குழந்தைங்களாம் பார்த்தா அதை சிந்த தெரியாமல் என்னோட பையனே கூட ஃபேஸ் எல்லாம் ஆக்கிட்டு போயிடுவோம் ஸ்கூலுக்கு போனால் ஆனால் வந்து அந்த மாதிரி வந்து அவாய்ட் பண்ணுங்கள் டிஷ்யூ பேப்பர் கொடுத்து பழகுங்க ஒன்ஸ் வந்து ரன்னிங் நோஸ் மாதிரி அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா குழந்தைங்களுக்கு சொல்லுங்க ரன்னிங் நோஸ் மாதிரி வருது அப்படின்னா வந்து டிஷ்யூ பேப்பர் கேளு அப்படின்றத வந்து சொல்லுங்க இல்லைன்னா பாத்ரூமில் நீங்களாகவே போய் சிந்த வச்சு நல்லா வந்து க கழுவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஹேண்ட்ஸ்லாம் வந்து நல்லா வாஷ் பண்ணி விட்டுட்டு வாங்க இன்னொன்று என்னென்னா ஒரு குழந்தைக்கிட்ட இருந்து இன்னொரு குழந்தைக்கிட்ட ஈஸியாக வந்து சளி வந்து பரவக்கூடிய சான்சஸ் இருக்குது எப்படின்னு கேட்குறீங்களா நீங்கள் ஒரு பிளே குரூப்பில் குழந்தைய விடுறீங்க ஒரு குழந்தைக்கு கோல்டு இருந்ததுன்னா இன்னொரு குழந்தைக்கு ஆஃபனாக வந்து கோல்டு வர செய்யும் உங்கள் குழந்தையிலருந்தே ஆரம்பிங்க குழந்தைங்களுக்கு எப்படி தும்பறது அப்படின்றத சொல்லிக் கொடுங்க தும்பறதெல்லாம் சொல்லிக் கொடுக்கணுமானா முக்கியமாக சொல்லிக் கொடுக்கணுங்க ஏன்னா வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த குழந்தைங்க எப்படி தும்புவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா கையெல்லாம் வைக்க மாட்டாங்க அவங்களுக்கு எதுவுமே தெரியாது ஹச் அப்படி தான் தும்புவாங்க நம்ம பெரியவங்களே என்ன பண்ணுவோம்னா தும்பும்போது இந்த ரெண்டு கையும் இப்படி வச்சு இப்படி தும்பிட்டு அப்படியே வந்து விட்டுருவோம் ஆனால் வந்து அது க கரெக்டான ப்ராக்டிஸ் கிடையாதுங்க தும்பும்போது குழந்தைங்களுக்கு எப்பவுமே இப்படி வச்சுட்டு இந்த பக்கம் எந்த பக்கம் ஆள் இல்லையோ அந்த பக்கம் சப்போஸ் இந்த பக்கம் ஆள் இல்லைன்னா இந்த பக்கம் தும்ப சொல்லி கொடுங்க இந்த பக்கம் ஆள் இல்லைன்னா இப்படி இந்த பக்கம் இந்த சைட் தூப்பணும் அப்படின்றத வந்து கரெக்டாக வந்து சொல்லி கொடுங்க அப்போ தான் வந்து என்னென்னா வந்து தும்பறதுலேருந்து தான் அவ்வளோ ஜேம் ஸ்ப்ரெட் ஆகும் அது உங்கள் குழந்தையும் மட்டும் இல்லைங்க உங்களை மா உங்கள் குழந்த மாதிரி அந்த அந்த ஸ்டடி குரூப்பில் அந்த கிளாஸ் ரூமில் வேறு ஏதாவது சின்ன குழந்தைங்க இருந்ததுன்னா அவங்களையும் ஈஸியாக அஃபெக்ட் பண்ணும் அதே மாதிரி குழந்தைங்க வந்து தும்பினதுக்கு அப்புறமும் இரும்ப இப்படி இப்படி வச்சு இரும்புறதுக்கு அப்புறமும் ஏ எல்லாத்துக்கு அப்புறமும் வந்து ஹேண்ட் வாஷஸ் மஸ்ட்டுங்க ஹேண்ட் வாஷ் இல்லைனா ஹேண்ட் சானிடைசர் கண்டிப்பாக வந்து உங்கள் எல்லார் வீட்லேயுமே வந்து இருக்கணும் அவங்களுக்கே வந்து ஹேண்ட் வாஷ் ரொட்டீனை கொண்டுட்டு வாங்க பிஃபோர் ஈட்டிங் ஆஃப்டர் ஈட்டிங் அப்புறமேட்டா வெளியே போயிட்டு விளையாடிட்டு வந்தா மண்ணில் அந்த மாதிரி விளையாடிட்டு வந்தா அதுக்கப்புறம் ஸ்கூல் முடிஞ்சு வந்தா அந்த மாதிரிலாம் வந்து ஹேண்ட் வாஷ் ஃபேஸ் வாஷ் அந்த மாதிரிலாம் வந்து பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்கரேஜ் பண்ணணும் குழந்தைங்கள அடுத்து முக்கியமாக நான் என்ன சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன்னா குழந்தைங்க வந்து டாய்ஸை யூஸ் பண்ணும்போது மோஸ்ட்லி இந்த ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ்லேருந்து ஒரு ஒன் இயர் ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் வரைக்குமே நிறைய மௌத்திங் பண்ணுவாங்கங்க குழந்தைங்க டாய்ஸை வச்சு விளையாடவே மாட்டாங்க எடுத்து வாயில் வச்சுக்கிறது ஸ்ட்ரெயிட்டாக ஜொல்லு ஃபுல்லாக டாயில் ஒழுகி அப்படி தாங்க வந்து விளையாடுவாங்க ஏன்னா மௌத்திங் இஸ் அ ஹேபிட் நேச்சுரலாக வந்து நடக்கிறது எதை பார்த்தாலும் கடிக்கணும்னு தோன்றுறது அந்த ஈறு அந்த பல்லு ஈறு வளரும்போது வந்து குழந்தைங்க ஆப்வியஸாக வந்து அதை எடுத்து கடிக்க தான் செய்வாங்க அது ஒன்றும் பண்ண முடியாது பட் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா டெய்லி வந்து அந்த குழந்த வந்து அந்த டாயை விளையாடி முடிச்சிட்டோன்னே தண்ணியில் ஹாட் வாட்டர் திறந்து விட்டு அந்த தண்ணியில் அந்த டாய்ஸை வந்து முக்கி எடுத்து நல்லா தொடச்சு வச்சுருங்க அது வந்து பேரண்ட்ஸ் உங்களோட வேலை ஏன்னா அது கீழே விழுகும் மண்ணில் விழுகும் அந்த டாய் திருப்பி எடுத்து வாயில் வைக்கும் அந்த மாதிரிலாம் வந்து இருக்கிறதுனால டெய்லியுமே அந்த மாதிரி ரொம்ப ஆஃபனாக வாயில் வைக்கிற டாய்ஸ் எல்லாம் வந்து கழுவி வாஷ் பண்ணி தொடச்சு நீங்கள் வச்சுருங்க அண்ட் முக்கியமாக என்னென்னா குழந்தைங்களுக்கு கண்டிப்பாக சாஃப்ட் டாய்ஸ் வாங்கி கொடுக்காதீங்க சாஃப்ட் டாய்ஸ்னா அதோ இந்த மாதிரி இருக்குல்ல இந்த மாதி
குழந்தைங்களுக்கு சம்மர் சீசன்லையும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து தொப்பி அந்த குல்லா மாதிரி கையில் க்ளவுஸு அதுக்கப்புறம் சாக்கு இதெல்லாம் போட்டு விடுவாங்க அதெல்லாம் நெசசரியே இல்லைங்க குழந்தைங்களுக்கு தேவையான அந்த வெளிச்சமும் காற்றும் வந்து போகணும் அது இல்லைனா கூட ஃபீவர் கோல்டெல்லாம் வந்து வரும் எப்பயுமே நீங்கள் வந்து போட்டுட்ருக்க ம மாதிரி இருந்தால் கூட ஃபீவர் கோல்டெலாம் வரும் அதுக்கப்புறம் வின்டராக இருந்தால் ரொம்ப க குழந்தைங்க கால் ரொம்ப ஜில்லுன்னு ஆகாமல் காலை சின்ன சாக்ஸில் போட்டு கவர் ஆஃப் போட்டு கவர் பண்ணலாம் அழகாக பண்டில் பண்ணி அழகாக குழந்தைங்களை வைக்கலாம் நான் இது நியூ பார்ன் சொல்கிறேன் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பெரிய குழந்தைங்களுக்கும் இதையே வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம் அண்ட் இன்னொன்று என்ன சொல்ல போனால் சம்மர்லலாம் வந்தால் வெயில் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் நம்மளால் தாங்க முடியாது பட் என்னன்னா வந்து குழந்தைய அடிக்கடி நீங்கள் வெயிலில் எடுத்துகிட்டு வரணுங்க வெயில் எடுத்துகிட்டு வந்து மார்னிங் அந்த சூரிய வெளிச்சத்தில் கண்டிப்பாக காட்டணும் நிறைய பேர் வந்து ஏசிலேயே டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸும் அந்த குழந்தை வந்து இப்போ வெளியே வந்தால் வந்து ரொம்ப ஸ்வெட் ஆகுது அப்படி இப்படின்னு வச்சுருப்பாங்க அந்த மாதிரிலாம் தயவு செஞ்சு ஏசிலேயே வச்சுருக்காதிங்க இப்போ ஏசிலேயே வச்சுருக்கோம் குழந்தைய வெளியே கூட்டிகிட்டு போகிறோம் அப்படின்னா அந்த டெம்பரேச் அந்த சில்லுன்னு இருக்க டெம்பரேச்சருக்கும் வெளியே இருக்க டெம்பரேச்சருக்குமே குழந்தையால் அடாப்ட் பண்ணிக்க முடியாது ஏன்னா வந்து இட்ஸ் ட்ராஸ்டிக் சேஞ்ச் ரொம்ப ஆஃபனாக நீங்கள் வந்து ஒரு நாளில் நம்ம முக்கால்வாசி நேரம் நீங்கள் ஏசியில் தான் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா வெளியே கூப்பிட்டு போகும்போது ஆப்வியஸாக அந்த சேஞ்ச் ஆஃப் டெம்பரேச்சரை கிளைமேட்டாக அதால் அடாப்ட் பண்ணிக்கவே முடியாது ஸோ குழந்தைய நல்லா வந்து வெளியே விளையாட விடுங்க சன்லைட் இருக்கும்போது கொஞ்சம் நல்லா விளையாட விடுங்க மார்னிங் டைமில் அதுவும் வந்து விளையாட விடுங்க அப்புறமேட்டு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வெளியே வந்து போகிறோம் குழந்தைங்களை வச்சுட்டு நம்ம ட்ராவல் பண்ணுறோம் அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு ஹேண்ட் வாஷ் அதுக்கப்புறமேட்டா வந்து சானிடைசர்ஸ் அதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் இப்போ அதுக்காகவே வந்து தான் வைப்ஸ்லாம் வந்திருக்கு நிறைய வந்து சானிடரி வைப்ஸே வந்திருக்கு அந்த சானிடரி வைப்ஸை எப்பயுமே ஹேண்டியாக வந்து ஹேண்ட் பேக்லேயோ ட்ராவல் பேக்லேயோ வந்து வச்சுக்கோங்க குழந்தைங்க எது சாப்பிட்டாலுமே அந்த மாதிரிலாம் வந்து ஏதாவது கையில் பிக் பண்ணி சாப்பிட்றாங்கன்னா கை ஃபுல்லாக வந்து அந்த வைப்ஸை வச்சு தொடச்சிடுங்க சப்போஸ் வந்து வெளியே விளையாடுறாங்கனாலும் கையிலலாம் வந்து அந்த வைப்ஸை போட்டு நல்லா கிளீன் பண்ணிடுங்க அதுக்கப்புறம் குழந்தைங்க வந்து துணி ஈரமாக இருந்தால் இல்லைனா வந்து குழந்தைங்களோட டயப்பர் ரொம்ப ஈரமாக இருந்தால் இந்த மாதிரி கோல்டு வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்குங்க துணி எப்படி ஈரமாகுதுன்னா இப்போ வந்து ஃபீட் பண்ணும்போது பிப் அந்த மாதிரி கழுத்தில் எதுவும் தனி துணி கட்டாமல் நம்ம ஃபீட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஸ்பிட் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது அதே மாதிரி அவங்க செல்ஃப் ஃபீட் பண்ணிக்கிறாங்க கொஞ்சம் வளர்ந்த குழந்தைங்க த்ரீ இயர்ஸ் ஃபோர் இயர்ஸ்லாம் பண்ணிக்கும் போது தண்ணி குடிக்கிறாங்க இல்லைனா செல்ஃப் ஃபீட் பண்ணிக்கிறாங்கன்னும் போது இங்கெல்லாம் இறச்சி கையெல்லாம் கழுவும் போது ஈரமாக வந்து இருக்கலாம் மெயினாக வந்து இந்த பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏரியாவிலன்னு இந்த நெஞ்சுக்கிட்ட வந்து ரொம்ப ஈரம் அதை நம்ம வந்து கவனிக்காமல் சேஞ்ச் பண்ணாமல் விட்டுட்டோம் க்ளோத் அந்த வெட்னஸ்ஸே வந்து கோல்டுக்கு வந்து ஒரு காசாக இருக்கும் அதனால் வந்து அந்த மாதிரி வெட்டாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் ட்ரெஸ்ஸை வந்து ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக நீங்கள் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிடணும் ஆஃப்டர் எவ்ரி ஃபீட் ஆர் அந்த மாதிரி ஈரமாக இருக்குதுன்னு உங்களுக்கு வந்து தோணுனா வந்து நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிடணும் அதே மாதிரி எல்லாரும் கேட்குறாங்க டயப்பர் யூஸ் பண்ணுறதுனால குழந்தைக்கு சளி பிடிச்சிருதுன்னு அது ஒரு தப்பான விஷயங்க டயப்பர் யூஸ் பண்ணுறதுனால குழந்தைங்களுக்கு சளி பிடிக்கவே பிடிக்காது அந்த மாதிரி எந்த ஒரு ஒரு ரிசர்ச்சோ ஒரு சை ஒரு டாக்டர் சொல்லியோ அந்த மாதிரிலாம் எந்த ப்ரூஃபும் கிடையாதுங்க டயப்பர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதுனால ரொம்ப அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறதுனால சில குழந்தைக்கு ரேஷஸ் வருது ஒத்துக்கிறேன் ஆனால் வந்து டயப்பர் வந்து நியூ போனுக்கு எவ்ரி த்ரீ ஹார்ஸ் நீங்கள் வந்து வெட்டாக எடுச்ச வெட்டாக எடுக்கான்னு செக் பண்ணி மாற்றிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா அது வந்து இட்ஸ் அன் எக்ஸலண்ட் வே குழந்தைக்கு ஈரம் பண்ணாமல் நீங்கள் துணியெலாம் கட்டி வச்சுருந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உச்சா போகும் அதுக்கப்புறமேட்டா கீழெல்லாம் ஈரமாகும் அந்த நீங்கள் அந்த பெட்டிங்கே மாற்றணும் அந்த மாதிரி மாற்றணும் சில பேர்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வந்து வீட்டில் கா நார்மலாக காமனாக பண்ணுறது தான் துணி 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 கட்டி வச்சு கட்டி வச்சு உச்சா போக போக அதை எடுத்து போட்டுகிட்டே இருப்பாங்க அந்த துணியை போட்டிருப்பாங்க அதாலஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க பட் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணாதீங்க தயவு செஞ்சு என்னோடய ரிக்வஸ்ட் என்னென்னா அந்த மாதிரி துணியை கட்டி 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 யூஸ் பண்ணாதீங்க ஆப்வியஸாக குழந்தைக்கு ஃப்ரீயாக விடணும் அது வந்து எப்போ விடலான்னா மார்னிங் டைமில் அந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் வந்து தாராளமாக விடலாம் இல்லை குழந்தைங்க வந்து நல்லா ஆக்டிவாக விளையாடுறாங்கல்ல அந்த மாதிரி டைமில் வந்து அதுக்குன்னே ஷீட்ஸ் விற்குது அதை வந்து வாங்கி போட்டு நீங்கள் குழந்தைய ஃப்ரீயாக கூட டயப்பர் இல்லாமல் வச்சுருக்கலாம் ஆனால் தூங்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா வந்து குழந்தைங்களுக்கு கண்டிப்பாக வந்து டயப்பர்ஸ் போட்டு விட்டுருங்க அப்போ தான் வந்து அவங்களும் வந்து நல்லா லாங் ஸ்லீப் கிடைக்கும் அவங்களுக்கும் இந்த ஈரம் பட்டு பட்ட
சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் குடிக்கிற தண்ணியில் அவ்வளோ ஷியோராக இல்லைங்கன்னா தயவு செஞ்சு தண்ணியை காய்ச்சி குடிங்க காய்ச்சி குடிச்சு குடிக்கிறதுனால வந்து சில பேர் வந்து டேஸ்ட்லெஸ்ஸாக இருக்கும் தண்ணி அதை காய்ச்சிட்டாரே அப்படின்றாங்க இந்த சோக்கேங்க காய்ச்சி குடிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது தண்ணியை அதுவும் விண்டர் டைமாக இல்லைனா வந்து சீசன் சேஞ்ச் இருக்குல்ல எப்பப்பெல்லாம் கோல்டு அஃபெக்ட் ஆகிற சான்சஸ் நிறைய இருக்கும் அப்போல்லாம் வந்து நீங்கள் தண்ணியை வந்து காய்ச்சி குடிக்கிறது இன்னுமே நல்லது குழந்தைங்களுக்கு மோஸ்ட்லி காய்ச்சின தண்ணியவே வந்து கொடுங்க As a mom of two kids, நான் என்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணேன் என் குழந்தைங்களுக்கும் ஆஃபன் சளி பிடிக்க தான் செய்யுது அதுலேருந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்கு நான் என்னென்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அப்படின்றத தான் வந்து இந்த வீடியோவில் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணேன் ஹோப் இந்த வீடியோ வந்து எல்லாருக்குமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் உங்களோட கமெண்ட்ஸை வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து சொல்லுங்கள் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா இதில் வந்து கண்டிப்பாக வந்து கேளுங்க நான் வந்து கண்டிப்பாக ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறேன் அண்ட் இதே மாதிரியே வந்து வீடியோஸ் பார்க்கணும்னா மறக்காம தர்ஷிக் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ப